mga kapasok. Isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Soto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! So Maverick! Not that time. Scotty inside! Yes! Uh... Grabe mga kapasok! Dalawang sunod-sunod na panalo ang naitala ng Barangay Hinebra dala ng pagbabalik ni Scotty Thompson na kung saan siya ang nagiging pamalit kay Justin Brownlee. Panalo ang Barangay Hinebra versus TNT Catropas sa Christmas presentation ng PBA na kung saan nag-ala Justin Brownlee itong si Scotty Thompson scoring back-to-back 3-point -back shot inside the 2 minutes mark to get the win. Scotty Thompson made it a Christmas day to remember para sa Barangay Hinebra, leading his team back for an 86-78 win over TNT on Monday in the PBA 48 Season Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Parang si Justin Brownlee lang ang ginawa ni Scotty Thompson, reminiscent of Gila's win against China, na kung saan gumawa rin ng back-to-back 3-point -back shot si Brownlee. Look at this place. Mukhang natatanggap na ngayon ni Scotty Thompson na siya na talaga ang dapat gumawa sa endgame without Justin Brownlee at si L.A. Tenorio naman ay hindi na masyadong kabataan. The game last night showed a different Scotty. Nagpakita na siya ng konting anga sa kanyang celebration after his 3 points conversion. Ang mga ganitong angas rin ang dapat ipakita ni Kai Soto sa kanyang laro. Very humble kasi ang personality ni Kai Soto, pero dapat ring siguro magpakita siya ng konting angas. Pero in this video, ay pag-usapan natin kung ano na ang latest sa transfer ni Kai Soto sa Yokohama, kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pang official announcement. Well, ito ang latest. According sa ating source, ay on the process pa si Kai Soto sa kanyang transfer at sinisiguro muna ang kanyang medical condition dahil naturally galing siya sa injury. Kaya kailangan ng mga patunay na wala na talaga siyang injury. Pero kapag matapos na ang medical requirements at mapatunayan, based on medical test na okay na maglalaro si Kai Soto, ay that's the time na magiging official na ang lahat. Sa ngayon kasi ay wala pang official announcement galing sa Yokohama. Well, parang ganito rin kasi ang nangyari nung gustong maglaro ni Kai Soto sa gilas at humingi ang SVP ng MRI kay Kai Soto bago nila permahan ang kanyang contract to play sa gilas. Hindi naman ito unusual, kasama talaga ang medical clearances, especially kung ang isang player ay magpunta sa bagong kupunan. Much more sa sitwasyon ni Kai Soto na ilang buwan na siyang hindi nakapaglaro ng competitive basketball. And it is possible also na meron ng medical clearance si Kai Soto dahil napabalita na nga na meron ng mga NBA doctors ang nag-clear kay Kai Soto including a German specialist doctor na okay na siya. Pero baka gusto rin ng Yokohama na ang kanilang mga doctors talaga ang susuri kay Kai Soto. Basta sa ngayon ay yan ang ginagawa ni Kai Soto na kumplituhin ang lahat ng mga documents in relation sa kanyang kalusugan. No need to worry naman dahil ilang beses nang sinabi ni Tony Ronzoni na okay fully healed na si Kai Soto and is wearing to go na. Gusto lang siguro makasiguro ang Yokohama na hindi masasayang ang kanilang pera. Pero according sa mga reports ay sa January ay expected nang maglalaro si Kai Soto at kompleto na ang lahat at wala nang makakapigil sa kanyang Yokohama debut. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win.
share your positive comments about Tai Soto. Do it now na! Win the prize! Stay tuned for more updates! At sa NBA naman, pinakamakulay na karibalan sa NBA ang Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics at nagtagpo ang dalawang kopuna na ito ng 12 finals mula noong 1959. Head-to-head -head sa title matches, tatlong beses lang nakasingit ang Lakers pero tabla sila sa mga most number of championship banners na merong 17 banners bawat isa. Yan ang ating balita ngayon, pero bago yan, ay pakiclick muna ng subscribe button. Salamat po! Christmas Day Blowout Magtatagpo ang Boston Celtics ni Jason Tatum at ang Los Angeles Lakers ni Lebron James sa Crypto.com Arena, Los Angeles at hawak ni Lakers Superstar King James ang record ng most Christmas Day games played, 17 games. At sino kaya sa dalawang kopuna na ito ang may malamig na Pasko? First quarter, Jalen Brown bumida kaagad para sa Celtics. At Chris Tapps Porzingis, for a dunk, boom, pasok. At block pa ni Chris Tapps kay Lebron James. And LBJ, lay up for two against three defenders. To end the first quarter, 32-23. Lamang ng 9 points ang Boston Celtics Second quarter, humabol dito ang Lakers Rebound ni Lebron James Fast break, pasa kay Rui Hachimura For a dunk, boom, pasok At 1 point na lang ang lamang dito ng Celtics 47-46 to 46. Third quarter na Lebron James, post up, spin, lay up Laban kay Drew Holiday for 2 at sumagot naman itong si Kristaps Porzingis ng isang layup at may pa-end one pa. Gandang assist dito ni Anthony Davis to Vanderbilt. Two-handed dunk. Boom! Pasok! And Anthony Davis layup. May pa-end one pa to end the third quarter. 97-87. to 87. Fourth quarter, Lebron James drive to the basket. One-handed layup. Sagutan ng basket dito ang dalawang rival na teams. Horford, corner three, got it! Wow. Reeves turns, shoots, and scores. Tatum, little hesitation, and shoots, Davis was low. At may pinakamaraming Christmas Day wins ang Los Angeles Lakers, 24 wins. Play. Right back to James. At sa huli, panalo ang Boston Celtics, 126-115. Talo ang Los Angeles Lakers.